Jonathan Ramakan, Five Reason Sports. Larissa, in the history of the PFL, there's only been four repeat champions thus far. What do you need to do to become the fifth? Larissa, no, it's not a GPFL or Sotang Quatro Campinaske Hippichi. Que você precisa fazer para ficar o cinco? Bom, eu preciso continuar ganhando, né? E eu vim para cá para isso. Eu, desde que entrei na PFL, sabia que seria a mudança da minha carreira. E trabalhei como trabalhava antes, com toda a determinação, para me tornar campeã. Consegui me tornar campeã. Agora eu quero continuar sendo campeã. É, quero, me, quero me tornar aí, é, mais, o mais tempo possível campeã da, da, do evento. Yeah, so uh, this is why she's here. Uh, she's here to win, continue to win. Uh, ever since she started this journey and this career as a fighter, you know, this is what she's here to here to do. She wants to remain champion for as long as possible. Now, you started your career undefeated and now you're on the second longest streak of your career. What did you feel like you were able to learn maybe during those rough patches to allow yourself to get on that next streak? You cut, you cut out there, there Jonathan. Sorry about that. I was just saying, you started your career on a great win streak, and now you're on the second longest streak of your career. What did you feel like you were able to do to get on that second streak? Então, você começa a sua carreira com ganhando o consecutivo. Agora, você volta, você tem o, o, o mais agora, você ganhando o consecutivo. O que você precisava fazer para volta para esse ritmo? Eu, na verdade, eu já tô nesse ritmo, né? Eu tô ganhando consecutivamente. Então, a ideia é continuar com isso. Eu não é, esmoreci, né? Tipo, eu não, eu não descansei e, e fiquei tipo, ah, agora eu sou campeã, eu bato todo mundo. Não, eu não fiz isso. Eu continuei trabalhando, eu acho que todas as meninas que estão aí são duras. É, são meninas que querem tanto quanto eu, então eu tenho que continuar querendo isso da mesma forma como se eu não fosse campeã, né? E continuar trabalhando para que eu não eu não perca o meu posto. So this is what she's working for. Um, she's in her, in her mind, she's mentally saying to herself, "I'm not the champion. I've got to still become the champion." And that's how that's her work ethic. Is she's she's fighting and training as if she isn't the champion, and she's got to get there to achieve that again. Awesome. Thank you, and good luck this Friday. Thank you. Anik. Larissa, Anik Subramanian, Fightbook MMA. Congratulations on your title last year. You are a world champion, and there's so many great female fighters in multiple promotions. Do you see yourself as a top pound-for-pound -pound fighter in the world, and who else would be on your list? Você é o homem de maiores, maiores lutador de fêmea no mundo. Uh, você viu, você na top 3, 5, uh, que você precisa, que você pensa sobre outra lutadores nesse lugar? Dentro da PFL? Uhum. Ah, eu acho que eu sou a mais top agora, né? Não desmerecendo elas, mas eu vejo elas muito numa linha, né? De, de, de muito no nível, uhum. assim, até por conta da categoria ser mais baixa. É, o nível de, 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 de punch, ele é menor. Eu vejo elas muito comedidas, muito é, estudando muito, enquanto eu já sou uma atleta mais agressiva, que vem de um peso mais, mais pesado, né? de, um, de, um, de uma potência mais, maior. Então, isso eu acho que é, me faz ficar totalmente diferente em um nível acima disso. So, nothing against the other fighters, um, but... Basically, she she feels that uh, in the in the PFL, she's the top, she's number one, and she's just on a different level to the other girls. Mm -hmm. Amazing. And uh, one more question from me. Chris Cyborg and Amanda Nunes are also some great fighters who fight at 145 pounds. Are there any dream opponents for you besides Kayla Harrison? Sorry, I, I didn't catch that. that what was that? Yeah, so... Chris Cyborg and Amanda Nunes are great fighters at 145 pounds. Are they dream opponent, opponents for you? And are there any other fighters that you dream of fighting? Oh, Amanda Cyborg is a great fighter at 145 pounds. 
a Eris do seu sonho para luta com Eris ou ainda você está focado na Kyla? Eu estou focado no torneio, né? É, são duas lutadoras que estão em organizações diferentes. Elas não estão aqui, então eu estou lidando hoje com a realidade, é com que eu posso lutar e é com que eu vou lutar. Terminando o torneio, a gente vai ver aí é, quais serão as propostas, como é que a PFL vai me querer, se ainda vão me querer aqui, se não vão. Então, assim, é, eu estou aberta a todas e qualquer possibilidade. Óbvio que é, enfrentar uma dessas duas seria ótimo, né? Mas isso seria fora da organização. Então, já haveria uma série de coisas para que eu pudesse enfrentá-las, né? São ótimas atletas, óbvio, são as maiores do mundo para mim e, e são brasileiras e isso me deixa mais feliz ainda. Então, assim, para isso acontecer, a gente teria que sair desse cenário da PFL e ir para uma outra situação. E elas estão contratadas ainda de suas organizações, então não é uma coisa que a gente vê agora, né? Yeah, so right now, uh, she's focused on the tournament, the season. Um... And in, in regards to Amanda and uh, and Cyborg, you know, she'd love to fight them. It would be a dream. They're both Brazilians. Um, Kayla obviously is is there in the running, but really we're focused on the tournament at the minute. Um, obviously, you know, she's she's saying it's uh, it's reality that the other two are contracted to to other organizations. So you know, in reality, we'd have to you know work out how we do that. There's a lot of moving parts into you know creating something between the PFL and the other girls. Um, and if something does come up with Kayla, you know, we could certainly, you know, be chasing after that. But really, we want to focus on the tournament and see what happens after. But we're ears open. Awesome. Good luck on Friday. Joshua. Hey, Larissa. Jose Montesino from Lucha Libre Online. For the last couple of years in PFL, Kayla Harrison was the boogeyman in the, the division and everyone was behind that um oh be the first person who beat her right now you are the champion and you are the boogeyman how it feels to be in that position and mentally how how it feels to be um the leader now and be the one that everybody's chasing ano passado todo mundo falando sobre o, o Kyla 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 mas Uh, esse ano, você é número um, você é campeão, então você é o pessoal que é todo mundo correndo atrás. Como você se sente para ficar nessa posição agora? Bom, antigamente era eu correndo atrás da, da não da só da Kyla, né? Mas como a Kyla era campeã, era correr atrás dela, né? isso E com isso eu fiz um uma grande, grande, grande trajetória ano passado e consegui destacar meu nome até chegar aqui e me tornar campeã. Hoje eu já imaginava, antes de chegar, na verdade, eu já imaginava que estando nesse posto eu ficaria com esse alvo nas costas e que elas me caçariam, né? Mas eu, como uma pessoa que vem de uma guerra de vida, por todas as coisas que eu já vivi na minha vida, eu não descanso, eu sempre fico atenta, porque eu sei que tem alguém querendo tanto quanto eu. Então eu não posso descansar em momento nenhum. Eu, eu me sinto super bem, eu estou tranquila com relação a tudo isso. É, eu sei de tudo, eu estou bem consciente né, nessa posição que eu estou, mas eu estou atenta o tempo todo, pronta para guerra o tempo todo. So yeah, obviously last year uh, Kayla was the one to chase after, um, and you know not not just Kayla Harrison, but Larissa was chasing after the belt, the dream, um, and you know chasing after the the trajectory that the she's had in her career. Um, last year was was incredible in terms of the the uh, the height she reached. Um, this year, obviously, as she said the. Um, Uh, the girls were all chasing after her. She appreciates that she's she's number one. She's the champ. Um, however, she all the things she's passed in her life, she feels that she's she's a warrior. She's always been ready for war, and that's where her mentality is at the minute. Uh, you know, taking every fight as it comes and just remaining ready for war. Thank you. Obrigado. <laughs> Hey, Larissa, great to talk to you from Scrap News here, Jake Nowaker. Uh, I'm just curious, are you okay with the 155 be division being scrapped? Are you are you cool with doing featherweight? Uh, você está 
está tranquilo com, com a divisão de 155 acabando, acabando, agora você precisa mudar para 145. Ah, eu não gostei nada de ter acabado com a divisão, óbvio, né? Porque eu tava super bem. E, enfim, eu, eu não queria ter que cortar mais peso, né? <risos> Mas é, eu sou super profissional e eu venho me preparando já para um 45 desde o ano passado, quando a PFL anunciou que, que provavelmente a, a categoria acabasse. Então, é, eu reuni minha equipe complementei a minha equipe com, com tudo, com todos os profissionais possíveis para me deixar é, mais bem preparada para isso. E eu estou me sentindo bem, super bem. Falta pouquíssimo peso para cortar. Eu vou fazer isso brincando. Vou é, amanhã estar tá na pesagem suave, de boa e pronta para a luta sexta-feira. So yeah, it's uh, it, it was a shame to see the 155 category get dropped. Um, she said it's always a shame to see any category get dropped. Um, but uh, obviously, from her point of view, a 155 is better. She's got a higher walking around weight. Uh, so it's simply less weight to cut to fight. But she feels really good at 145 um, after the win last year. Uh, she was super motivated, and fortunately, we had the we had the news that they were going to cut it, and we were going to drop to one four five uh, as we finished in New York. So you know that gave us a little bit of a, a head start to start cutting weight, start getting things mentally prepared. She took a little bit off for Christmas. She used the generic the the generic the money to invest in her team. Uh, and she she grew her team. She's now got a sports doctor, a nutritionist, all that as part of the team. Um, and that's helped her cut weight really, really well. Um, she said she feels good. Uh, the weight cut is going really, really well. And uh, she thinks that, you know, when we go for the weigh-ins tomorrow, everything's going to go fine. It's going to be really easy for her. She feels really well prepared. Glad to hear it. And last one for me. Obviously, the PFL is expanding. They're going to Europe, new parts of the USA. Any rumors? You know anything about PFL heading to Brazil someday? O PFL está crescendo agora. Está aqui nos Estados Unidos, está crescendo para a Europa. O que você pensa sobre o futuro de PFL e Brasil? Eu acho que já deveria estar acontecendo antes de ir para a Europa. Afinal, o Brasil é o lugar onde... Todo mundo ama a luta e ter lutadores brasileiros faz com que o público vá até os lugares para irem. E isso eu falo porque é, eu vim de lutando de eventos super pequenos em que as casas eram lotadas, em que todos os atletas, em que todas as pessoas que estavam assistindo é, gritavam e vibravam para, sei lá, um lutador desconhecido que você não faz ideia que existe que tá lutando, sei lá, vai lutar sexta-feira, entendeu? Então, no Brasil, a gente tem vários eventos pequenos. Imagina um evento com a grandiosidade da PFL no Brasil. Seria extraordinário. No meu, no meu, no meu, no meu município, então, no, no meu estado, certeza que enche, encheria um estádio. She said, yeah, definitely. She actually thought that it should have happened before PFL Europe. Um... She said Brazil is is an amazing country for fighting. Uh, huge, long history in fighting, great athletes. And, the you know, not only is the, the athlete scene great, is the audience is great. Everyone goes crazy when they have a, a small promotion. There are many, many small, small fights and small, small events and promotions there in Brazil. She said just in her state, she goes to a few and some of them even are in people's houses and they're televised and people are going crazy and screaming and shouting. Um, so yeah, she definitely sees that as a future option for PFL. Awesome. I hope it happens soon. And Larissa, thank you. Best of luck. Can't wait. Thank you. Patrick, you're up. Hey, Larissa, this is Patrick McCoy from Combat Sports UK. How are you doing today? Tá tudo bem hoje? Sim, tudo, tudo ótimo. Everything's great. Great to hear. You know, in your championship win, while it was an amazing win, it did break your five fight streak of knockouts. Are you looking to build that streak back up again? Uh, so, so, vencimento de, de Kyle é ótimo, mas você, você quebra sua ritmo de knockouts. Então, você pensando de criar mais uma uh, cada ganha, cada luta, knockout agora? Ah, eu acho que assim, a luta, a luta com aquele era diferente, né? Ela é uma atleta de nível diferente. 
Mas eu pretendo voltar com os nocautes. Eu acho que a galera gosta mais disso, né? <laughs> she said, uh, yeah, definitely. Um, the the decision with uh, Kayla was was great, but uh, obviously Kayla is is a different level of athlete. She's a, a, a two time Olympic champion, um, so you know the decision was was fine. Um, in terms of returning to knockouts, that's what she wants to do. People want to see people get knocked out, so she's there to entertain. That's awesome to hear. And last one for me, you know, is it motivating? having the target on your back of being the last year's champion and having everyone chase you this time? Você, você pensa que tem oh, mais motivação porque você é campeão agora, todo mundo correndo atrás de você? Sim, com certeza, mais motivação. E não só isso, é, eu quero ser campeã, double champion da PFL, então eu quero chegar na agora na 145, eu quero fazer grandes lutas, eu quero... É, me tornar a primeira campeã de duas categorias da PFL. Essa é a minha motivação. Yeah, definitely. It's a it's a huge motivation, but not only the motivation of being chased. Uh, it's the motivation of remaining the champion. She wants to become and is chasing after the becoming the the PFL's first double champ, and that's her real motivation for this year is to is to win and to become champion of the 145 division as well. Great to hear. Best of luck on Friday night. Thank you. Lorenzo. Hi, Larissa. It's nice to talk to you. Um, you've been on an amazing run the past couple of years in the PFL. As an outsider looking in, it's easy to see that and say you've improved tremendously. Do you agree with that? Or do you maybe feel that you're now getting to show what you've known all along about yourself? Você tinha uma ótima carreira aqui na PFL. Então, você você pensa você está... Agora, agora, de vista, você está melhorando ainda ou você pensa que você está usando o, o, o talento que você sempre teve? Na verdade, eu sempre tive esse talento. Eu não tive é, qualidade de... Nunca tive dinheiro, essa é a real. Então, entrar na PFL e poder ganhar mais dinheiro e poder investir mais na minha carreira, em poder investir na nossa academia, minha do, do JB, é, investir no nosso material de treino, investir na, 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 no corpo de atletas, a gente poder fazer isso fez com que eu evoluísse mais, ganhasse mais potência e me tornasse o que eu sou hoje. Então, acredito que hoje eu esteja entrando, não estando, mas entrando no início do meu auge, da, no início do auge da minha carreira. Então, ainda tenho ainda aí um, uns bons anos de auge e eu quero, me, eu quero permanecer nisso. Então, eu vejo que esse talento, na, na verdade, nem digo talento, mas essa disposição, essa determinação, eu sempre tive. Agora eu estou conseguindo mostrar ela para as pessoas com mais ênfase. Yeah, she said she's she's felt felt like she's always had this talent. Um, she uh, winning the winning the money has has made a huge difference to it. It's enabled her to unlock what she's always had, and uh, you know the determination she's had has always been there. Um, but having money, she's been able to invest in in her her gym back at home in uh, in Berlin, which is uh, JB Jiu Jitsu, and uh, build her team. Uh, continue to improve in every aspect across the board. Um, so this has really kind of unlocked her potential and given her given her space and the ability to breathe and uh, and continue to to grow. Your uh, your last fight was a tremendous championship win. You now have a lot of new fans and you've been getting uh, tons of love since then. How have you experienced these past four months since your big win? Uh, agora você está crescendo o seu nome ou oh, sua fã também você tem muitos mais fãs aqui lá também ou oh, oh, como a sua vida esses meses depois você ganha de cara ah as pessoas né no meu estado pelo menos elas sabem mais quem eu sou mas assim como eu falo eu, tipo eu levo uma vida muito simples eu não sou muito de sair eu não sou muito de de, de de estar assim, né, perto de, de, das pessoas para que é, eu possa receber isso, mas sempre que eu vou no lugar tem alguém que me reconhece, eu fico muito feliz por isso, mas é tudo muito novo para mim, porque eu ainda não consigo me ver desse jeito, sabe, eu não consigo me ver 
como a campeão, como uma estrela de, sei lá, do mundo, não sei. Mas é muito, isso é muito... Ainda sou, eu sou uma pessoa tímida, então isso me deixa meio assim. Mas é muito legal receber o carinho das pessoas, ver que tem gente que nem me conhece me admirando. Saber que eu inspiro meninas, meninos, crianças... É, a, a seguirem no esporte, a, mostrando para eles que mudou a minha vida, né? me dedicando ao esporte mudou a minha vida e que pode mudar a vida deles também. Isso é muito gratificante. Yeah, uh, so she's uh, she's basically she said she's she is a timid person, uh, believe it or not, um, but uh, essentially her her fan base at home has grown and that's really what's been very important to her for for seeing. She's she's a, a very kind of humble person. She doesn't go out a lot. She doesn't go to parties or anything like that very much. She's focused on her career, um, and uh, and she likes the places that she likes. She still goes to the same same places. She still goes to the same hangout places, bars, whatever. People know her, and she is getting recognized a lot more, obviously, in her hometown. Um, and that's really what's what's important to her is uh, becoming a, a an inspiration. Um, for anyone studying martial arts, girls, boys, and uh, and being able to be a positive influence on them. One last one for me. Thank you for the time so far. It's a new year, and that means a new season for the PFL. Is it important for you knowing that your first fight of 2023 is against an experienced and dangerous fighter such as Julia Budd? que você pensa sobre o, o, o luto contra o Julio Bud, porque ela até tem muita experiência, é o primeiro luto do ano. Ah, eu acho que se fosse com qualquer outra, eu teria o mesmo pensamento. É, ela é muito experiente, de fato, é, mas eu avalio que as últimas lutas dela não foram muito favoráveis para ela, né? É, como eu falo, eu venho de uma categoria acima, eu venho com uma potência diferente, eu venho com um ritmo diferente, um ritmo de nocaute, um ritmo de, de impor a luta. Então, eu espero que ela esteja bem disposta a isso, porque eu estou. É, eu vim aqui para vencer, eu não vim para brincar. Então, é isso. Eu acho que eu não, eu não, eu não olho muito para minhas oponentes como paredes impossíveis de quebrar. Yeah, she she appreciates and she respects uh, Julia. Uh, she's she's had a great career. She's very experienced, but Larissa feels that she was also very experienced despite her young age. Um, you know, she's come here to win. She she's been training for this. She takes every fight as it comes, um, but she's focused on the win going forward. Obrigado. Thank you so much. Thank you, Jashan. Did I miss you? Okay. Uh, MMA Locker Room, you're up. Hey, what's going on, champ? MMA Locker Room, part of Pub Sports Radio. I just have a question for you. Uh, it seems like the Redemption song is playing over and over in my mind, Bob Marley, with that being said. You were able to redeem yourself versus Kayla Harrison. After this tournament, would you be maybe looking to redeem some of those other losses that you got in your career and... Uh, maybe go over to the UFC or do you see PFL as your home and you're just trying to get millions after millions? Uh, depois de esse potencial luta com, com Kyla no futuro, uh, você pensa sobre voltando para o UFC para pegar sua vingança de, de outro luta dos na passada que é que é você tem? Olha, mesmo que eu quisesse que isso acontecesse, seria que meio impossível, porque eu não vou baixar o peso da Jéssica Andrade nem ferrando, e nem vou lidar com a Germânia, que eu acho que ela já deve estar quase se aposentando também, né? Então, nem vale a pena. Mas, com relação a outra organização, é... eu só tenho a dizer que eu estou satisfeito aqui na PFL, né? enquanto me quiserem, enquanto estiverem valorizando o meu trabalho, eu vou permanecer aqui. É, mas se não, se eu em algum momento o UFC aparecer com alguma proposta com pagando muito, muito, muito bem, a gente vai, né? Porque o que eu quero é isso, eu quero valorização do meu trabalho, é, além do meu nome estar tá lá em cima, eu quero valorização do meu trabalho, eu quero ganhar tanto quanto esses caras aí, que tem um monte de cara fazendo um monte de luta bosta aí e... e e ganha um dinheirão, enquanto tem um monte de mulher aí que faz só lutão e não ganha nada. Então, é isso, é esse meu pensamento. Yeah, she said that, you know, she, she'd love that, but she lives in reality. So, Jermaine knows, obviously, 
pretty much uh, retired. There isn't a chance in hell that she's going to hit the the weight of Jessica. So you know she's uh, she's quite happy where she is. Uh, PFL has been a great home. She's uh, she's really really happy here. Um, but of course, you know. If the UFC comes out with an amazing offer, you know, it's something that we'd certainly consider. It would have to be a really good offer, obviously. Um, But that's where her head's at. She's very focused on the current season. Um, But going forward, you know, obviously always open to options. Um, she, she's focused on, on money, you know, obviously she's, uh, she's focused on building her name, but the real focus is, you know, investment, improving her, her name, um, continuing to to build her career and uh she said that you know she's seen lots of fights in the ufc where you know it's they've been not very entertaining and these guys are earning absolute fortunes um and the girls there are absolutely kicking ass and not earning as much so it's an option for the future but we'll see got it i love that response too just one more for me uh any new tattoos that you got and um who do you think have some of the best tattoos in the mma fight game você tem algumas novas tatuagens é que você pensa tem o melhor tatuagem no no mma eu acho que eu tenho as melhores tatuagens <laughs> Mas eu não tenho nenhuma tatuagem nova no momento. Na verdade, eu tô preparando um projeto para fechar todas as minha, toda a minha costa. Só que como a gente foi muito curto o tempo de, de final da temporada e agora já é o começo para poder me preparar, eu acabei não fazendo porque tiraria muito do meu tempo. Mas acho que assim que eu tiver uma pausa, eu acho que acredito no final do ano, é um projeto que eu já tô fazendo, já tô vendo os tatuadores para que eu possa fechar minha costa inteira e a gente vai ter novidade. So, uh, she said she thinks she's got the best tattoos, um, obviously. <laughs> so, um, she's she's she'd love to finish her back piece. Uh, that's something that she is working on, but obviously a huge piece like that um, takes time, takes time out of her schedule and takes time out of her training. So, with this pause between New York and, and here, it's only been a couple of months, not really enough time to have a big piece done like that. And continue to train, continue to recover, et cetera. So we'll see. End of the year comes. Um, she's looking at uh, different tattoo artists and seeing their availability and seeing who would best fit the uh, the project that she wants for her back.